ஆபீஸை வந்தாலும் நம்முடைய பாமர இசைக்கு அது ஈடாகாது என்பதை நாம் உணர்வோம் நான் இன்றைக்கு எண்ணி பார்க்கிறேன் என்னுடைய கிராமத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் ஒரு எளிய விவசாயினுடைய பிள்ளையாக வளர்ந்தவன் நான் இறுதியிலே இந்த கல்லூரியிலே நான் படித்தேன் என்று பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ளுவேன் நம்முடைய அதிபர் கூட சொன்னார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கிலே இந்த கல்லூரியில் படித்து மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக வெளியே சென்று சமூகத்திற்கு பங்காற்றியவர்களுக்கு விருது வழங்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடந்த பொழுது முதல் விருதை எனக்கு அளித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலிலே முதல் விருதை நான் பெற்றேன் நான் கூட சொன்னேன் இந்த சமூகத்திற்கு நான் பெரிதாக எதையும் செய்துவிடவில்லை அது உங்களுடைய பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது உங்களுடைய மாணவனை அங்கீகரிக்க கூடிய உங்களுடைய பெருந்தன்மையை பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லு சொல்லி சொன்னேன் அதுபோல அன்பிற்குரியவர்களே இது நம்முடைய கலை நான் சிறுவனாக இருந்த பொழுது எம்முடைய கிராமத்தில் அங்கே தெருக்கூத்து நடக்கும் அங்கே நாடகங்கள் நடக்கும் எப்படிப்பட்ட நாடகங்கள் என்றால் வள்ளி திருமணம் வள்ளி திருமணம் பவளக்கொடி ஹரிச்சந்திர மயானகண்டம் நல்லதங்கா கதை சத்தியவான் சாவித்திரி கட்டபோவன் என்றெல்லாம் இரவு முழுவதும் நடக்கக்கூடிய அந்த பிடாரியம்மன் கோயிலுக்கு முன்பாக நடக்கக்கூடிய அந்த நாடகங்களை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் நூற்று கணக்கிலே கிராம மக்கள் எல்லோரும் போய் அமர்ந்து அங்கே பார்ப்போம் இரவு பத்து மணிக்கு தொடங்கும் என்றால் விடிய விடிய நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் அங்கே இன்னொருவர் வசனம் பேசுவதற்கு வாய சைக்கக்கூடிய நிகழ்வெல்லாம் இல்லை யாரோ ஒருவர் எழுதி கொடுப்பதை யாரோ ஒருவர் பாடுவதை அங்கே மேடையிலே வாய சைப்பதற்காக இல்லை அந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் உண்மையான உன்னதமான கலைஞர்கள் அப்படியே பாடுவார்கள் மெய்மறக்க மணிக்கணக்கில் பாடக்கூடிய அந்த மகத்தான மண்ணினுடைய கலைஞர்களை நான் மெய்சிலிருக்க பார்த்திருக்கிறேன் இங்கே அவர்களுடைய சங்கமம் நடக்கிறது அதற்காக துணை நின்ற நயோனா கல்லூரிக்கும் இந்த பெருமுயற்சி எடுத்த பேராசிரியர் காளீஸ்வரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உரை முடிக்கிறேன் வணக்கம்
இந்த தெருக்கூத்து கலை இல்லாமல் இருந்தால் நான் சென்னைக்கே வந்திருக்கும் மாட்டோம் என் பேர் ராமகிருஷ்ணன் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது நான் வந்து ஒரு நாள் தெருக்கூத்து நடிச்சதுனால என்னை தருமபுரி மாவட்டத்தில் தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்பேற்பட்ட கலைஞனுக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி எனக்கு எவ்வளவோ உதவி செய்தார் ஆ ஆறாம் ஆண்டு வீதி விருது விழாவில் முதல் வீதி விருது விழாவில் தெருக்கூத்து கலையில் நான் ஒருவனாகவே வந்தேன் ஆனால் இப்போது ஆறாவது ஆண்டு விருதாவில் பார்த்தா ஆயிரம் கணக்கான தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் இருப்பதை நான் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காரணம் எங்களுடைய தெருக்கூத்து வளர்ச்சி ஆறு மாதம் காலமாக நாங்கள் தெருக்கூத்து நடி நடிப்போம் ஆறு மாதம் குளிர்காலத்தில் முடங்கிவிடும் அதற்கெல்லாம் காரணம் எங்கள் கலை இருப்பதற்காகவே அதனால் நீங்கள் ஐயா உயிர் திருவாளர் காளேஸ்வரன் ஐயா நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்காகவே செய்கின்றார் இந்த ஆத ஆறாவது ஆண்டு வீதி விருது விழாவில் லயோலா கல்லூரி சென்ற வா வருட வருடமாக நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம் எங்கே தருமபுரி மாவட்டம் நத்தமேடு கிராமத்திலிருந்து ஸ்ரீ சீனிவாச தெருக்கூத்து நாடக கலை குழு அது மட்டும் அல்லாமல் நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை அரசாங்கத்திற்கு வைக்கின்றோம் தயவு செய்து உங்களைப் போல் மீடியாக்களும் அரசாங்கத்திற்கு நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் அரசாங்கம் எங்களுக்கு தெருக்கூத்து ஊழியர்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தருகிறார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரம் வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டீ பத்து ரூபாய் விற்கிது நாங்கள் அந்த ரெண்டாயிரத்து வச்சு எது செய்ய முடியாது அதனால் தயவு செய்து எங்கள் ஓய்வூதியத்தை உதர்த்த வேண்டும் என்று என்று மீடியாக்களும் அரசாங்கத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு அறுபது வயசுனால் தான் பென்ஷன் கொடுக்குறாங்களா நாங்களே பாடணும் நாங்களே ஆடணும் நாங்களே வசனம் பேசணும் ஒருத்தர் சொல்லி செய்கிறதில்ல நாங்களே செய்யணும் இத்தனை செஞ்சால் அறுபது வயசு வரைக்கும் நாங்கள் எங்களாட்டம் தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் தாங்கிறது இல்லையா செத்துடுறாங்க அதனால் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு கொடுத்தா நாங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வாங்கி தின்னிட்டு சாப்பிடு சா செத்து போயிடுவோங்க அதனால் தயவு செய்து எங்களைப் போல் நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு நாங்கள் என்ன தான் கோரிக்கை வைத்தாலும் உங்களை போல் மீடியோ மீடியோக்கள் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்து வர இரு கரம் கூட்டி உங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன்